Assalamualaikum and very good morning to all my students. Today we will learn how to solve the problems. Kita nak belajar bagaimana untuk menyelesaikan soalan melibatkan ayat-ayat yang panjang. Firstly, you must know the four steps. You must understand, faham macam mana bentuk soalan tersebut. Then, step two, plan. Plan maksudnya, fikirkan apakah soalan tersebut, soalan tambah, tolak, darab atau bagi. Step ketiga, awak mesti selesaikan, solve the problems. Selesaikan. Jika pilihannya ialah soalan tambah, maka awak buat soalan uh, bentuk lazim dan tambahkan. Last sekali, awak mesti check adakah jawapan awak tu betul. Baik. Look at question 1. The ticket sales of a football match on the first day is 5,426 ringgit and 70 cent. The sales on the second day is 4,381 ringgit. Calculate the total sales for both days. Okay. Baik, daripada soalan tersebut, apa yang kamu faham? What you understand? Alright. The question means that ticket sales. Ni, ni dia. Ticket sales. Jualan tiket. First day, hari pertama banyak ni. The sales on the second day, hari kedua banyak ni. Okay, itu yang kita faham soalan. Last sekali, dia kata apa? Kira total sales for both days. Kira jumlah kedua-dua hari jualan tersebut, jualan tiket. So, jadi apa yang kamu faham daripada soalan ni? Dia kata jualan pertama... Jualan kedua, kemudian jumlah. Ya, betul. Ini adalah soalan tambah. Untuk number sentence dia, ayat matematik dia, macam mana kita nak tulis? Kita kena tulis RM plus yang kedua. Ha, itu adalah ayat matematik. Kemudian di sini kita buat apa? Kita buat bentuk lazim. Okay, pastikan awak susun betul-betul eh. Jangan, ni sini tak ada sen, kita tambah saja nilai sen supaya dia lebih nampak teratur. Kemudian kita buat penambahan. So, jawapannya ialah RM9,807.70. So, The total sales for both days is, okay, tulislah jawapan. Okay, macam tu. Okay, lepas tu, kita tengok pula soalan yang kedua. Nine top students receive an award of RM250 each. Calculate the total amount they receive. Okay. Apa yang kamu faham? What you understand? Dia kata, Sembilan orang pelajar menerima, ha, ni pelajar terbaik lah ni, top student ni pelajar terbaik, menerima wang sebanyak RM250. Ini penghargaan lah untuk pelajar yang cemerlang RM250. Each, each maksudnya setiap orang dapat RM250. Ada sembilan orang. Calculate the total amount they receive. Dia nak kirakan jumlah yang diperolehi oleh mereka semua ni sembilan orang ni tadi. Ha, dia dah kata dah sembilan orang dapat duit banyak ni. Each, each maksudnya setiap orang. So jadi kira kesemuanya they receive. Maknanya dia nak sembilan orang tadi. Okey. Apa yang kamu faham tadi? Ini adalah melibatkan soalan apa? Adakah ia soalan tambah? Takkan kita tambah. Tambah RM250 tambah 9. Memang tak logik. Tolak pun tak boleh. Okey, cuba kita tengok darab. Apabila kita kata dekat sini each, seorang, kemudian kita ada nombor dekat depan ni, sembilan, dia tanya sembilan orang, 
So ini adalah soalan darab 250 darab 9 Itu ayat matematik dia Kemudian kita buatlah bentuk lazim 250 darab 9 9 x 5, 45 9 x 2, 18 Tambah 4, 18, 19, 20, 21, 22 So jadi jawapan kita ialah 2,250 ringgit Okay, begitu Baik, kita tengok pula soalan ketiga Dalam gambar ada Father My saving is now 1,121 ringgit and 95 sen Ni bapak dia nama Aiman Eh bukan, nama Aiman Ini nama Aiman Okay Baik, kemudian Ni dia kata Aiman's father Ah, Ni baru bapak dia dia kata, bapak dia kata, take this money so that your savings will become 1,500. Based on the conversation, dia kata, how much money does Aiman's father give him? Okay, number sentence dia macam mana? Ha, yang ini soalan ni ag agak belik sikit. Eh, kalau awak tengok, yang ini jumlah simpanan Aiman. Kemudian bapak dia kata, Ambil duit ni, dia kata. So that you saving will become 1,500. Dia kata awak ambil duit ni, nanti duit simpanan kamu, Aiman, akan berjumlah 1,500. Tapi kita tahu tak berapa jumlah Papa Aiman beri? Ha, kita tak tahu. Kita cuma, cuma tahu, dia kata ambil duit ni. Take this money. Kita tak tahu berapa jumlah duit yang bapa dia beri. Okay. Untuk soalan macam ni, kita mulakan dengan number sentence dia. Ini duit Aiman. Okay. Kemudian kita tak tahu berapakah jumlah take this money ni. Kita tak tahu berapa jumlah duit bapak dia beri. Tapi bapak dia kata kalau awak uh, ambil ni, duit kamu ialah RM1,500. Ha, macam tu. Jumlah duit Aiman akan menjadi RM1,500 jika bapa, uh, jumlah duit yang bapak dia bagi ni tadi uh, tambah dengan duit Aiman. Okey, ini maksud dia. So, jadi ini kita tahu ini unknown numbers. Uh, nombor yang kita tidak kenal pasti. Jadi, soalan kita tadi, kita nak cari apa? Ya, yeah, kita nak cari yang ni, unknown numbers ni. Dia kata, berapakah Aim Aiman's father give him? Uh, how, uh, how much? Maknanya, berapa jumlah yang Aiman's father give him. Okay, so jadi kalau soalan macam ni kita nampak apakah nom uh, ni nombor dia, jumlah dia tambah berapa menjadi 1500. So jadi soalan dia akan menjadi lebih mudah jika kita buat soalan apa? Soalan apa murid-murid? Soalan tolak. Eh? Di sini tak ada sen, kita letak nilai sen kosong. Tolak RM1121. Okey, ini duit Aiman. So, kita buat operasi tolak. Walaupun dekat sini tambah, tapi untuk memudahkan kita mendapat yang tanda soal ni, kita kena tolak dia. So, jadi kita tolaklah macam biasa. Yang ni kosong, eh macam mana ni? Banyak sangat sifar. Ha, jangan lupa, ni basic kepada penolakan. Ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, dari sini kita pinjam. Sini 4. Sini 10. Betul? Kemudian, sini nak pinjam sini pula. Okey, sini jadi sembilan. Sini pula jadi sepuluh. Sini pinjam sini. Sini jadi sembilan. Sini jadi sepuluh. Ni pinjam sini pula. Sini pula jadi sembilan. Sini jadi sepuluh. So, sepuluh tolak lima lima. Sembilan tolak sembilan kosong. Sembilan tolak satu lapan. Sembilan tolak dua tujuh. Empat tolak satu tiga. Ni sifar. So, jadi jawapan dia. Inilah dia jumlah duit yang... Ah, bapa Aiman beri kepada Aiman. Ha, 378 ringgit and 5 sen. Alright, we continue to number 4. Encik Kumar pays 10,000 to 8 temporary workers. Each of them receive the same amount of wages. Calculate the amount received by each worker. Number sentence. Ha, maksudnya dia kata, Encik Kumar ni tadi bayar, pays, bayar ke, uh, 10,000 
kepada 8 ha, 8 orang um, Temporary workers Maksudnya pekerja sementara Okey Dia kata each of them Setiap orang menerima jumlah yang sama Amount ya eh, Jumlah yang sama Kemudian dia kata kirakan Jumlah yang diterima by each worker Setiap orang tu dapat berapa Okey Kalau kita tengok soalan yang Nombor 2 ni tadi Nombor 2 ni Kalau nombor 2 ni Awak tengok beza eh ha, Kalau nak tahu ni soalan apa eh Awak tengok beza Ini Ni Soalan akhirnya dia kata they Maknanya semua Bila semua kita darab ha, Ni keyword dia Ni they Darab Okey, kita tengok soalan ni pula. Ini soalan akhir dia, each. Akhir dia, calculate the amount received by each. Ha, bila each di akhir, keywordnya ialah soalan bahagi. Ha, yang itu awak kena tahu. Kalau pun lah awak tak faham lah soalan tu sekalipun, darab ke bahagi ke. Eh? Ha, so, jadi awak tengok perbezaan tadi yang cikgu tunjukkan. Kalau soalan akhirnya, day, darab. Day tu maknanya keseluruhan lah. Ha, day ke, all ke, eh. Seluruhan kita mesti darab Tapi kalau ayat akhirnya Each, each tu maksudnya satu Atau one ke Okay, so bahagi So jadi kita punya number sentence Ayat matematik ialah bahagi lapan So jadi kita buatlah bahagi Okay, CV lapan Siapa tak hafal bolehlah buat CV ya Haa Ni satu tak dapat, satu sini. Awak jangan salah pula letak kat depan. Ni penolakan biasa ni. So jadi jawapannya ialah 1000 maknanya the amount received by each worker is 1250 ringgit. Okey. Alright. Baik kita tengok soalan number 5. Mr Lee has 500 ringgit. He wants to buy a jacket and a watch. Calculate the balance. Ah di sini balance ni menunjukkan soalan tolak. Dia nak baki ya. Eh? Balance means baki. So, jadi Mr. Lee has 500. Mr. Lee ada RM500. RM500. Tolak dengan jumlah yang dia nak beli. He wants to buy a jacket. Satu jacket. So, RM239.50. Minus a watch. So, RM240.40. Um, okay. So, jadi penolakan macam biasa eh. Awak buat bentuk lazim. Okay. Untuk soalan 6. The table shows the amount of donation collected for natural disaster victims. Dia kata jadual di bawah menunjukkan um, kutipan derma semasa uh, disaster victim. Untuk mangsa banjir lah. Untuk Saturday kita dah tahu dah amount dia. Untuk Sunday cuba awak tengok. 564 ringgit and 50 cent less than Saturday. Means what? Kurang daripada jumlah hari Sabtu. So jadi apa kita kena buat? Kita kena buat penolakan. Less than maksudnya penolakan. So jadi kita ambil hari Sabtu minus 564 ringgit and 50 cent. So jadi kita tolak macam biasa. Okay, jawapan untuk hari Sabtu kutipannya ialah 2,563 ringgit and 40 cent. Okay. Calculate the total collection for both days. Maksudnya, kirakan jumlah kedua-dua hari. Jumlah kedua-dua hari di sini. So, bila dia kata jumlah kedua-dua hari, so soalan ni adalah soalan tambah. So, jadi ambil yang Saturday punya. Tambah. Yang mana nak ambil? Yang ni ke yang ni? Ha, mestilah kita ambil yang kita sudah cari yang tadi. 
2,563 ringgit and 40 cent. So, tambahkan macam biasa. Buatlah bentuk lazim.